ሰላም ሰላም ይድርቱስ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ የተመለከታችሁን ስለሆነ በጣም ነው ማመሰግናችሁ ስለተገናኘ እንደዚህ ብሎኛል ምክንያቱም እቺን እለት ያላዩ በጣም ብዙ ሰዎች አሉና ተመስገን አብራችሁንኑ ንጄላችሁ የመጣሁት ከንሰሶች ምን እንደምንማር ነው መቸም የሰው ልጅ ሁሉ ግዜም ሲኖር ራሱን ይያሻሻለ ዕቀቱን እየጨመረ ልምዶችን እያካበተ ነው መሄድ መቻል ያለበትና ስንማር ደግሞ ከጓደኞቻችን ከኩዮቻችን ከታናናሽቻችን ከታላላቆቻችን ከመሁራን ካልተማሩ ከሁሉም ሰው ከማንኛውም አይነት ነገር የሰው ልጅ በህይወቱን ቅስቀሳ ውስጥ በሚኖርበት ጊዜ ከሁሉም ነገር መማር አለበት ብዬ ስለማስብ ከንስሶች ቪዲዮአቸውን ስለመለከት ምን ምን እንደተማርኩኝ መረጃዎችን ይጄላችሁ መጥቻለሁ አብራችሁን ቆዩ የመጀመሪያው አንሰሳ የምንመለከታት አይጠመጎጥናት እንዴት እንደምትበላ ቪዲዮን ተመልክቱት አው 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 በጣም ከባድናት እቺን ሰሳ እንዲህ አይነት መብላት ብቻ መሰላችሁ ከህሎቷ በጣም እንትገርመናል እቺ አይጠመጎት እንትበላው የእህል ጥራጥሬዎችን እንደ ለውዝ አይነት ነገሮችን ለቃቅማን እንትበላው ምን ታደርጋለች መሰላችሁ እንደዚህ ጠቅጥቃ መብላት ብቻ ሳይሆን ይከበላችሁ የተረፋትን ነገር ለቅምቅም አድርጋ ጉድጓድ ውስጥ ትቀብራለች በራባት ጊዜ ወይም ሚለቃቀም አዳዲስ ነገር ባጣች ጊዜ የቀበረችውን አውጥታ እንደለመደችው ትበላለች ማለት ነው በዚህን ጊዜ ከቀበረቻችሁ እህሎች ወይም ጥራጥሬዎች መካከል የተረሱት ክረምት ዝናብ ሲጥልባቸው ይበቅላሉ። ምናገኝች ማለት ነው አዲስ ምርት አይገርምም ከዚች እንስሳ የሰው ልጅ ምን ይማራል? ስለተረፈን ብቻ ሳይሆን ዛሬ ከመናገኘው ነገር የተወሰነሽ ነገር ቀርቀር ማድረግ ይሄ ለምን እንደሚጠቅመን ነገር የተሻለ ኢንቨስት አድርገን ህይወታችንን ማሻሻል እንችላለን ከአይጠመጎት ቁጣባል እንማራለን ማለት ነው። እነዚህ ወፎች ከ200 የሚበልጡ ዜማ ማውጣት ይችላሉ። ወንዱ ለሴቷ ብቻ የሚያዜመው ሊያማልላ ሲፈልግ የሚያዜመው ዜማ አለው። ቆንጅናቸው ራሱ በጣም ደስ ይላል። ይሄ ብቻ መሰላችሁ ብልጣታቸው። ምን ያረጋሉ መሰላችሁ እነዚህ ወፎች? ግራውንድ ላይ ወይም ደግሞ ጥቅጥቅ ያለ ጫካ ውስጥ በጣም በጥንቃቄ ጎጆአቸውን ከላባና ከሳር ይሰራሉ። ሲሰሩ ወንዱና ሴቷ ወፍ አንድ ላይ ሆኖ ነው ከዛ በኋላ እንቁላል ከጣለች በኋላ ሴቷ እሷ እንቁላል በመተጣቀፍበት ጊዜ ወንዱ ከየት ምለቃቁ ማምጥቶ ይመግባታል አይ ፍቅር ፍቅርን ማርባቸዋለን ከዛስ በኋላ ደግሞ እንቁላላቸው ከተፈለፈለ በኋላ ጫጩቶቻቸውን ሁለቱም እኩል ታትረው ይመግቧቸዋል ይሄ ነው በኢትሰብ የኡነት ሰንተ ሰው ነው እንግዲህ ወለደው ነው ጣለ እንደውም ይወለደውን ሁሉ የማያቅ ሰንተ ሰው አለ ልጆቻቸው ጎዳና ላይ ወደቁ ስንታሉ ፍቅራቸውም ይጨቃጨቁ ቤት ሰዎች ስንታሉ እኛ ከውፍና አንሳለን ውይ 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 በጣም ነው የሚገርመው ይሄ ብቻ መሰላችሁ ጥሩ ቦታ ካል መሰላችሁ ደሞ እንቁላላቸውን የት ይጥላሉ መሰላችሁ የቁራ ጎጆ ውስጥ ከዛ ቁራው ልባይ ነው ይታቀፈላቸዋል ጫጩቶቹ ይፈለፈላሉ እነዚህ ፍቅርን አስተማሩን ሱ ብቻ መሰላችሁ ሰው መረዳዳት እንዳለበት ቁራው የዚችን ወፍ እንቁላል አቅፎ አሳደገ እኛ ደግሞ ከነዚህ የምንማረው መረዳዳትን አብሮ መስራትን አብሮ መበልጸ ግን በየትኛው ማይነት ረገድ ገንዘብ ሊኖራችሁ ይችላል ገንዘባችሁ እግር አለው እንዴ ገንዘባችሁ ጭንቅላት አለው እንዴ የለው ገንዘባችሁ አራት እጅ አወጣል እንዴ አያወጣ ስለዚህ በየትኛው ማይነት ነገር መተባበር መፋቀር ለሁሉም ነገር ውጤታማ ነው ከዚች ከመታመሩ ወፍ ይሄንን ነው ምን ማረው ውሽ 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 እኔን 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 አህ እናት እናት እንስሳምትሁን የሰው ልጅ እናት 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 ናት የኡነት እናትን የመሰለ በዚህ ምድር እግዚአብሔር የሰጠው ትልቅ ስጦት አይደለም የኡነት እንደዚህ አመጣ ቀጭን ያው ልጅ ከወለደች በኋላ ወዳውኑ ልጅዋ እንዲቆምላት በግራ በመና ባፏ በየነካካቹ እንዲነሳት አድርገዋለሁ ለመሰላችሁ ወዳው ተነስቶ የማይቆም ከሆነ ቆዳው ስስ በመሆኑ ትንሽ በመሆኑ ለአደን ያመቻል እሱ መብላት የሚፈልግ አውሬ ከመጣ በቀላሉ ይበላዋል የሰው ልጅ ከነዚህ መማር ያለበት ነገር ልጆቹ ወደዚህ ምድር በመናመጣበት ጊዜ ጥገኞች ማድረግ መቻል የለብንም ልጆቻችን ወዳውኑ በሁሉም ነገር ገና ከልጅነታቸው ጀምሮ ከአራስነታቸው ጀምሮ ነገሮችን በራሳቸው ማድረግ እንዲችሉ ማለማመድ መቻል አለበት 
ልብሳቸውን እንዲቀይሩ መኝታቸውን እንዲያጸዱ ምግባቸውን በጃቸው እንዲበሉ እስከ አዋቂነት ደረጃ ድረስ በራሳቸው ጊዜ ነገሮችን ለማድረግ ዕውቀት የሚያገኙት ከአራስ እንደ ጀምሮ ሁሉ ነገር በራሳቸው እንዲያደርጉ የምናደርገው ጥረት ስለሆነ ይሄንን ልምድ እንድትወስዱ ጋብስኳችሁ እንዳሞራሁ እንዳሞራ ከንፋውት ቸል ብራራ ከንፋውት ቸል ብራራ አ ጆሯችሁን አደነቆርኩት በጣም ይቅርት አድርኩል ለምን ደዘፈንኩት አቃላችሁ ንስራ ሞራ ትዝብሎይ ነው ንስራ ሞራ መቸም አብዛኛዎቻችሁ በምን እንደሚነሳ ታቃላችሁ ብዬ ነው ማስበው ንስራ ሞራ የለውጥ ምሳሌ ነው በዚህ ምድር ላይ ራሱ ከለውጥ በስተቀር የማይለወጥ ምንም ነገር የለም ስለዚህ ነገሮች ሲለወጡ ከነገሮች ጋር ራሳችንን እያስተካከልን ማንሄድ ከሆነ ወዳላንም እንቀራው ስለዚህ መለወጥ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው የንስራ ሞራ ከ30 እስከ 40 አመት በአማካይ እድሜ ይኖራል የሚኖረው ዝም ብሎ መሰላችሁ ራሱን ይያደሰ ራሱን ይያደሰ ማደስ ይባል ደሞ የሰው ልጅ እንደሚያረጋው ጭንቅላቱን አስተሳሰቡን ብቻ መቀየር መሰላችሁ ላባውን መንቀሩን ሁሉ እየቀየረ ነው ራሱን የሚለውጠው የንስራ ሞራ በጣም አዳኝ ነው ይሁት እንዴት እንደሚያድን ከሰማይ ተወሩሮ መሬት ላይ ምትሮጡ ሚዳቆ ነው ይዞ ግጥም አርጎ የሚበላውና በጣም ኃይለኛ ነው በጣም ግዙፍ ነው ይሄን ንስራ ሞራ እድሜው የጨመረ ሲመጣ የሰውነቱ ላባ በጣም ትልቅ የሆነ ስለሚመጣ ይከብዳል የግሩ ጥፍሮች በጣም እየረዘሙ ይቆለመማሉ ምንቃሩ ቪዲዮ ላይ እንደምታዩት እንዲ ይጠመዘዛል ስለዚህ ነገሮችን በቀላሉ ማንሳት ወይ ባፉ ማንሳት አይችልም በጥፍሩ መያዝ አይችልም ላባው ደግሞ በሰማይ ላይ በሮ እንዳያድን ይከብደዋል ስለዚህ ሁለት አማራጭ አለው ወይ መሞት ወይ መሰንበት ስለዚህ መሰንበት ስለሚመርጥ የንስራ ሞራ ምን ያረጋል ብቻውን ይለይና ወደ ገደል ይሄዳል ገደሉ ላይ የጥሞና ጊዜ ይኖራል ምንድነው እዛ የሚያደርገው ከላዩ ላይ ያለውን ያረጀውን ላባ በሙሉ ያስወግዳል ምንቃሩን ድንጋይ ላይ የመታ ይሰባብራዋል በዚህ ጊዜ እንግዲህ እንደ ልቡ ማደን አይኖርም እንደ ልቡ መብረር አይኖርም ረሃብ ምን ምን ሁሉ ችግር አለ ግን ያንን ሁሉ ተቋቁሞ አዲስ ላባ አዲስ ምንቃር ያወጣል ታድሶ ቀለል ያለ ላባ ይዞ እንደተለመደው ደግሞ እየበረረ 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 እያደነ ይኖራል በዚህ መሰረት ከ30 እስከ 40 አመት ይኖራል እኛ እስከዚህ ምንድነው ምን ማረው በተለመደው መንገድ ኖረን ተራ አንዋንዋር ተራ ሰዎችንን ማለፍ ነው ወይስ በየዘመኑ የሚመጣው የሚመጣው አዳዲስ ለውጦችን እየተቀበልን ከለውጡ ጋር እየራሳችን ይያላመድን መኖር ነው የምንፈልገው ምርጫው እናንተ ነው መቼም አብዛኛው ሰው መለወጥ መሻሻል ይፈልጋል ብዬ ነው ይሄንን ፕሮግራም እየሰራሁትና ስለዚህ ሁሉ ግዜም ቢሆን ራሳችንን ማሻሻል መለወጥ መቻል አለብን ያለ በለዚያ ግን በተቀመጥንበት ነው የምንቀረውና አምሯቸው ፊክስድ ማይንድ ወይም ነገሮችን በተለመደው መንገድ የሚያደርጉ አይነት ሰዎች አሉ ግሮዝ ማይንድ ሴት ያላቸው ደግሞ ሁሉ ግዜም ከነገሮች ጋር ራሳቸውን የማላመድ የመለወጥ ለውጦችን ያለ መፍራትና ቻሌንጅን የመጋፈጥ ልምድ አላቸው እናንተም ከንስራ ሞራ ይሄንን ተማራላችሁ ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ ወይ ነብሮ ወይ ነብሮ ይለያል ዘንድሮ ወይ ነብሮ ወይ ነብሮ ይለያል ዘንድሮ ነብር ነብር ማሞገስ ራሱ ያምር ይለ እንዴ ቆዳው ራሱ በጣም ውድ ቆ ነው ነብር ነብርማ በጣም በጣም ምርጥ ምርጥ ቆ ነው ሌላ ደሞ ሚስጥሩ ልንገራችሁ ነብር ማደን ሲፈልግ በጣም ከተሰበሰቡት እንሶች አያችሁት ቪዲዮ ከብዙ እንስሶች መካከል የቷን መያዝ እንዳለበት መጀመሪያ ጆፌውን ይጥልባታል ትኩረት ግብ ማለት ነው ትኩረቱ እይታው ሁሉ እዛች ላይ ነው በቃ ራእዩ ያችን ይዞ መብላት ነው ከዛ በኋላ ቀስ ይያለ ሲያለ ሷጋስ ከሚደርስ ድረስ ኮቴውን ሳይሰማ ቀማውን ይዞ የት ጋር እንደሚያዝ ደሞ ማወቁ የሚገርም ነው የምንፈልገውን ምንናሳካው ነገር ዋናው የቱ ነው ብለን ትኩረት እንድናደርግ ነው የሚያስተምረን መተላለፊያውን ቱቦ ግጥም አርጎ ይዘጋና 
ግቡን ያሳካል ማለት ነው ብዙ ነገር እንመኛለን ብዙ ነገር ማድረግ ልንፈልግ እንችላለን በአንድ ጊዜ ግቡ ጤታማ ምንሆነው አንድ ነገር ላይ ብቻ ተኩረት እናደርግ ነው እሱን መመረጥ ነው እሱንና እሱን ብቻ ተኩር አድርጎ መመልከትና ያንን ለማሳካት ጥረት ማድረግ ከነብር የምንማረው ነገር ነው እስከምናሳካው ድረስ መወዘን የለብንም አያ ነብሮ ምሮ ጦሮ 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 ጦ መጨረሻ ላይ ይዟታልና እኛም የፈለግነው ነገር ለማሳካት ትግስት እጅግ በጣም ያስፈልጋል መታከስ ከነብር የምንማረው ትልቅ ነገር ነው ሚው ደሙዬ አያጫት እቺ ድመት የሚገርማችሁ ሶ ኮሮና ቫይረስ ፈርቶ ነው መሰለኝ መንገል ላይ ተጥላን ያገኘዋት እንዴት ይዘሻት ይችላል ብትሉኝ አሳዘነችኝ ግሬስል ነካነ ካደረገችኝ ቤቴ አሁን ይያሳደኳት ነው ያለሁት ጎበዞናቹ የት ቦታ ላይ መጸዳዳት እንዳለባቸው ካሳያችኋቸው በፍጹም ከዛ ቦታ ውጪ የት ቦታ ላይ መጸዳዳት አይፈልጉም ሌላኛው ነገራቸው ሲጸዳዱ ማንም ሰው እንዳያቸው አይፈልጉም እንደው እኛ የኛ ሶፍስ አረና ሳፍራለን የኡነት አረ እና ሳፍራለን የትም ቦታ ላይ እኛ ምን ለኛ በጣም ቀላላች ነው ያሳፈረም በተለይ ወንዶቹማ በቃ ደና ነገር የሚያረጉ ይመስል በየመንገዱ ጣጋ ብለው ቆመው ያው ታቃላችሁ አይደል እስቲ አንድ አንድ ምስሎች ልጋብዛችሁ በጣም ነው ከድመት እንማራለን ድመት ታፈራለች በየመንገዱ አትጻዳዳን እኛ ግን ሽንት ብቻ መሰላችሁ በ በታክሲ በመኪና ስንሄድ በየትኛውም ነገር ስንሄድ የተጠቀምንበትን ሶፍት አይ አሁን ይሄን የኮሮና ዘመንኛ እንዴት ነው ምን አልፈው የኡነት አክታችንን በመስኮት የተጠቀምንበትን ሶፍት ጣራ አርገምናም በመስኮት ምግብ ቤት ውስጥ ምግብ በልተን በሶፍት ምናም ጃችንን ጣራ አርገንኮኛ የተረፈ ምግብ ላይ ሳህን ላይ አስቀምጠን ምን እንደ ጀግኖች ቆነን ይሁላችሁ ነጮች አንድ ኪሳቸው ለቆሻሻ ነው አንድ ኪሳቸው ለንጹህ ነው ከዚህ ጋር ሶፍት አውጥተው መንገል ላይ ከተጠቀሙ ምቆሻሻ መጣ ጋርቤጅ ስካላገኙ ድረስ ኪሳቸው ውስጥ ነው የሚያስቀምጡት በጣም ነውር ነው በተለይ እንደነ ሲንጋፖር ያሉ በጣም ንጹህ ከተማዎች ላይ ማስቲካ በልቶ መንገል ላይ መብላትም አይቻልም በልተህ ደሞ የትም ቦታ ላይ መጣልም አይቻልም እንደውኛ አሁን ይሄን ከድመትና ሳል እውነት እውነት አይ ተማሩበት ከውሾችስ ምን እንማራለን ውሾች ታማኞች ናቸው ይሄን ሁላችንም እናቃለን ግን የውሻ ያህል ታማኝ ለመሆን ምን ያክል ነው እየጣርን ያለነው ከውሻ ኡነት እምነት እንማራለን አገልጋይነትንም እንማራለን ተኩረት መስጠትንም እንማራለን ለሰዎች ወንደር የሚባል ፕሮግራም ላይ ሴትዮዋ የስኳር በሽተኛ ታማሚ ናት አንድ ጊዜ ተኝታ ስኳሯ ከልክ በላይ ሆኖባታል እንቅልፍ ወስዷት እና ውሻው በፍጹም መተኛት አልቻለም ከመደበኛ መኝታው ላይ ተነስቶ ሄዶ ሴትዮዋን የጎነ ታተለ ባለቤቷንም የጎነ ታተለ እንቅልፍ ይነሳቸዋል ተነስተው ምንድነው ይሄው ውሻ የሚለው ብላ ሴትዮዋ ተከትላው ተሄዳለች እየመራ ሴትዮስታታል ስኳሯን የምትለካበት መሳሪያ ጋርና መዳኒቷን የምትጡበት ክፍል ይዟት ይገባል ከዛ በፍጹም አለቀሽም ሰሜኘ ሰሜኘ ያለ የስኳሯን እንድትለካስ ታረግ ዊዝን ኤ ሰከንድ በቃ ለትወድ ቁሉ የምትችልበት ደረጃ ላይ ደርሳ ነው የነበረው ሴትየዋ ወዳውኑ ለካች መዳኒቷ ወሰደች ከዛ ጊዜ ጀምሮ ያውሻ መዳኒት መውሰድ በሚባለበት ሰዓት እንቅልፍ ወስዷት ሴትየዋ እድሚያቸው ጣና ያሉ ናቸው እየተከታተለ የሚቀሰቅስበት ሁኔታ አለ በጣም በሚገርም ሁኔታ ጤንነቷ እየተጠበቀ ይሄደበትን ሁኔታ ይቻልሁኝና ውሾች ታማኞች ናቸው ውሾች ታማቹ እንኳን የተም አልባሌ ቦታ ላይ ጫካ ውስጥ ወድቃቹ ተተዋቹ አይሄዱም እንደምንም ብለው በተለይ ደሞ ከካሰለጠናቹአቸው እናንተ የሚያተርፉበት አጋጣሚ ነው ያለው ከኮሮና ቫይረስ ጋር ተያይዞ በነገራቹ ላይ ባሁኑ ሰዓት ውሾች የኮሮና ቫይረስ ያለባቸውን ሰዎች እንዲያድኑ ስልጣና እየሰለጠኑ ነው ያሉትና ባሰለጠናቸው ልክ ውሾች አገልግሎት የመስጠት አቅማቸው በጣም ከፍተኛ እንደሆነ ለመረዳት ይያለሁኝና ዛሬ እንግዲህ ይሄንን ተማምረናል የኡነት በጣም ብዙ ነገር 
ከሁሉ ምን ማርካል ከብዙ ነገር መማር እንችላለን አብራችሁኝ ስለነበራችሁ በጣም ነው ማመሰግናችሁ በጣም ነው ማከብራችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ ሼር አድርጉ ላይክ አድርጉ አዳዲስ ቪዲዮዎች ስንጭ እንደሞ ወደናንተ እንዲደርሳችሁ የደወል መልክቱ አንተ ጫኗት በጣም ነው ማመሰግናችሁ መልካም ጊዜ